Hungarian Prime Minister Viktor Orban reacted to the U.S. election as Donald Trump closes in on victory. I say a brilliant victory, perhaps the biggest comeback and giant struggle in Western political history, Orban said in a video message on Wednesday morning. They threatened Donald Trump with jail, they took his property, they wanted to kill him. The entire world of media in America turned against him and still he won. This means a great win for people who believe in will and struggle and in perseverance. Donald Trump won Pennsylvania early Wednesday, putting him just three electoral votes shy of defeating Kamala Harris to win the White House. Trump has 267 of the 270 electoral votes needed to win the White House. A win in Alaska or any of the outstanding battleground states, Michigan, Wisconsin, Arizona or Nevada, would send the Republican former president back to the Oval Office. Nyugati politika történet talán legnagyobb visszatérését, hatalmas küzdelmet, börtönnel fenyegették, elvették a vagyonát, meg akarták ölni, szembefordult vele a teljes médiavilág Amerikában, és mégis győzött. Ez mindenkinek, aki hisz az akaratban, a küzdelemben, a kitartásban, nagy biztatást jelent. A világnak pedig a békereményét. Az év elején abban bíztunk, hogy az év végére a nyugati világban többségben lesznek a békepárti erők, és legyőzzük a háború pártiakat. Erre most óriási esély van, és ha itt történik, akkor meglódulhat a gazdaság, és az amerikai-magyar kapcsolatok is visszatérhetnek a régi aranykorba. Számos tervünk van, amiket Donald Trump elnök úrral a következő évben végre tudunk hajtani. Russian President Vladimir Putin on Tuesday received diplomatic credentials from several dozens of newly appointed foreign ambassadors during a special ceremony in Moscow. Addressing ambassadors of Western countries, including Japan, Canada, Italy, and Spain, Putin said that cooperation at regional and international levels has been frozen but Russia remains committed to mutually beneficial cooperation and does not seek confrontation. As for our country, it is open to mutually beneficial cooperation with all states without exception on the principles of equality, non-interference in internal affairs, and strict observance of international law," Putin said. Putin also addressed the newly appointed Israeli ambassador saying, Russia is making active efforts to prevent the Palestinian-Israeli conflict from escalating into a major war in the Middle East. The key condition for restoring peace in the region is the implementation of the two-state formula approved by the resolutions of the UN Security Council and General Assembly, Putin added. Не открою секрета, если скажу, что двусторонние контакты между нашими странами сведены к минимуму, как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по важным международным и региональным вопросам. Между тем, Россия всегда была и остается приверженной логике взаимовыгодного сотрудничества и не стремится к конфронтации. Хочется верить что рациональный, взвешенный взгляд на сотрудничество с Россией вновь возобладает. Россия активно участвует в международной жизни. Что касается нашей страны, то она открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми, без исключения государствами, на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела и неукоснительного соблюдения международного права.
Поскольку здесь присутствует посол государства Израиль, скажу, что Россия прилагает активные усилия, чтобы не дать нынешнему обострению Палестино-Израильского конфликта перерасти в большую войну на Ближнем Востоке. Убеждены, что вернуть стороны на путь примирения, добиться устойчивого и долгосрочного урегулирования можно только на общепризнанной международно-правовой основе. И ключевым условием для восстановления мира в регионе является реализация формулы двух государств, одобренной резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said on Monday that military intelligence is seeing an increase in North Koreans but, unfortunately, not an increase in our partner's response. Speaking in his nightly video address Zelensky said, there are already 11,000 of them in the Kursk region. He also congratulated Maya Sandu on winning the Moldovan election. And, in general, on the fact that Moldova's commitment to true sovereignty has stood the test. Вже три місяці наших активних дій на Курщині незабаром. І це важливо. Тримаємо цю санітарну зону у визначених районах поблизу нашого державного кордону. І маємо цінувати значення цієї операції, курської операції, для поповнення нашого обмінного фунту. Це дуже допомогло звільненню наших людей з російського полону. Була сьогодні також окрема доповідь ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Щодо північно-корейських військових на території Росії вже 11 тисяч в Курській області. Ми бачимо збільшення північно-корейців і не бачимо збільшення реакції партнерів. Говорив з президенткою Молдови, привітав Маю Санду з перемогою на виборах та загалом з тим, що курс на реальний суверенітет Молдови витримав випробування. Для всіх держав нашого регіону і реальна безпека, і реальна соціальна справедливість, і реальне подолання бідності – все це можливо лише за умови реальної інтеграції до спільного європейського простору.